నా పేరు చక్రపాన్ గౌడ్ ఒక మూడేళ్ల క్రితం ఇక్కడ పిల్లలు చదివిద్దాం అని నిజామాబాద్ సీట్ వచ్చింది మేడం విలేజ్ నుంచి కలిగోట్ విలేజ్ నుంచి అయితే ఇక్కడ మూడేళ్ల చూస్తున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కిరాయిలు ఉంటా మేడం గిడ ఆర్య నగర్ అని ఉంటా అయితే అక్కడ చెత్తకుండి కూడా అంత పెద్ద కాలనీ ఒక చెత్తకుండి లేదు అంత చెత్త ఏడేస్తారు అంటే పాపం కూడా కాలి ప్లాటు జాగున్నది పాపం అందరు తీసుకొచ్చి ఆడేస్తారు దొంగతాలు అదే రాత్రి పదేగా అంటే ఇంత పెద్ద సిటీలా చెత్త మా ఊళ్ళు ఉన్నారు మేడం సిటీ లేదు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే చూద్దామంటే తోపంట అన్ని ఊల కొడుతురు ఇంత ముందు ఊల కొడుతురు మళ్ళా కడుతురు మళ్ళా ఊల కొడుతురు ఇదే కడుతురు అది ఏంటి కడుతురు ఏంటి పెడుతురు నా చెప్పి తెలియదు ఎందుకంటే మేము ఊరికి వెళ్ళి వచ్చినాం కదా ఇక గరీబ్ వాళ్ళంటే నేను మూడేళ్ల నుంచి చూపుతున్నా ఇటు ఇన్ని గుడిసెలు తప్ప ఓడికిల్లు కట్టించిరు ఏడ కడుతురు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు టీబుల్ బెడ్రూమ్ ఓడికి లేదు ఇప్పుడు అలా ఫామ్ హౌస్ లో ఆడేడు అవుతున్నాయేమో ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకోటి ఏమైందంటే ఇప్పుడు కొచ్చిన అడుగుతామంటే డ్రైవర్ లేని బస్ లో ఊకున్నట్టు అయిపోయింది ఇలా అంతా ఊకుండేరు ఆశలు నడిపించుడు వెళ్ళాడు టీఆర్ఎస్ వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఓలా నడుతూ సన్న సన్న దాసుకో బూడి తిరాలు మేమేం మాట్లాడుకున్నట్టే తప్ప ఇలా ఏమున్నా చెప్పు ఇంకోటి మేడం నిజాం బాల గమనించిన మిత్రులకు కనిపిస్తాయి ఎంఐఎంలు గిట్ల లేరు ఎంఐఎంలు డెవలప్ చేసిన ముస్లిం కాలనీలో పోతే మేడం ఘోరాతి ఘోరంగా ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని నెలల పాపం వాళ్ళకు జస్ట్ ఓటు బ్యాగ్ రాజకీయాలే ఒక్క పార్టీ నిందించద్దు మనం ఎందుకంటే అంటే మన దేశంలో ఇక నూట ముప్పై కోట్ల మంది ఉన్నారు రకరకాల రకరకాల మంది ఉన్నారు అది దాని గురించి మాట్లాడుకుని బేకారు వాళ్ళు ఎంఐఎంలు అంటే రెచ్చగొట్టి ఇది చేసి అలా ఎత్తరు కానీ ముస్లిం కాలనీ ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నాయో అన్న గుర్తే ఉంటుంది అన్న ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ముస్లిం అంటే చెప్తాను చిన్న చిన్న పంచాయతీలు ఉంటాయి పోరాలు దాదాగిరి చేతి బండి మీద ఆపరు ఏ మా కార్పొరేటర్ పెట్టాలంగా ఆడు ఊరికి వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ నడిపించుకుంటారు పోరాలు నాకు అంత సంతోషం ఏ మా ఏరియాలో మమ్మల్ని హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ఏమన్నారు మమ్మల్ని పోలీసులు ఆపరు గిరే మోతే బల్ల బతుకుతారు ఓలకి పెద్ద ఇది లేదు ఇంత కాండాలు పెంచుకుంటే తిరుగుతారు తప్ప దీంతో నచ్చింది ఏం లేదు అలాగే అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ లాజిక్ అర్థం కాదు అర్థమైంది ఏ ఏమైం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళంతో మన వాళ్ళు చల్ అనేటోలు లేరు అన్న ఇదే ఉన్నది తప్ప పోలీసు వాళ్ళు కూడా అటు ఏరియాలో లాపరు అన్న తెలిసే ఉంటుంది ఇదే బీ ఫ్రామ్ తో మాట్లాడుకున్నా పోలీసు వాళ్ళు కూడా ట్రాఫిక్ గీడికి వెళ్ళి గీడ కనిపిస్తారు అటు పోతే భయ ఆ హెల్మెట్ అయిపోయిన కైకు ఆయన ఒక ముస్లిం బ్రదర్ నడితే ఏమంటే అమ్మకు టోపీ ఆయన కైకు జరుగుతాయి అంటే అంటారు అని టోపీ పెట్టుకుంటే నా పెట్టాలు వాళ్ళు అంటారు అంటే ఇసుంటి న్యాయం విభజించి పాలించాలి పద్ధతి ఉండొద్దు ఇప్పుడు నేను ఒకటి మేడం నేను హిందూ మదర్ మన నడుపుతా నేను ఒకటే ఆలోచిస్తా నా దేశాన్ని ప్రేమించే టోల్ అయినా కానీ నా ఇంటోలే అది ఏ మతం వాళ్ళైనా కానీ ఓలైనా కానీ దేశాన్ని విధ్వంసించేటో ఓడైనా సరే నా కొడుకైనా సరే నాకు శత్రువే దేశ ద్రోడే అది నా పాల సార్ అంటే ఇంటర్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు ఒక నాయకు అనే పరిస్థితి లేదు మేడం నా ఓడైతే నాకు నిజంగా దేశం సేవ చేయాలన్నది నేను జేబులకి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టుకుని ధర్మ కోసం పోర గరీబ్ వాడికి చేసుకుంటా కానీ నువ్వు నోడు నమ్ముతాడు నాకు ఓడేస్తాడు ఏ ఓటు అయినా డే తెలిపాయి అంటాడు ఇంత ఏం ఉన్నారు అంటాడు నేను పోయి ఇంకా పాత కక్ష మీద తిరుగుతాను నాకు కూడా ఎత్తాడు వాస్తవంగా ఇలా సేవ చేయాలని చిన్న చిన్న పార్టీలు ఉంటారు న్యూ డెమోక్రసీలో అల్లా ఇలా ఉంటారు సేవ తత్వం ఉంటుంది నేను అన్న తప్పు అట అంటే సిద్ధాంత పరంగా వ్యతిరేకత ఉండొచ్చు కానీ అన్న చెప్పినట్టు ఉంటాయి అలా న్యూ డెమోక్రసీ వాళ్ళకి అల్లకి ఇలా ఉంటుంది కలిసి ఉంటుంది కానీ నోట్ లేరు పబ్లిక్ మంచి మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ ఆయన పాప ఆయన గెలిచిండా ఆయన ఎంత గొప్ప చెప్పిన ఏ జగన్ నారాయణ తోపాది మంచి వాడు కూడా ఓటు వేయడు ఇలా కష్టం అయిపోయింది అట్లా ఇప్పుడు అన్న మంచి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అది ఏ పార్టీ అయినా సరే సార్ మేడం పబ్లిక్ ఏంది ఎంత అయిపోతాడు ఇలా 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 ఒక ఆఫ్ ఇచ్చిరా రేపు ఫుల్ ఇస్తుర్రా ఇదే మాట ఇదే ముచ్చట నడుతుంది ఏడైనా కానీ ఏడ చికెన్ పెడతారు మందేడ దాస పెడతారు పైసలేడ దాస పెడతారు ఇది బీ ప్రాంటు ఓపెన్ సీక్రెట్ ఇది అందరు తెలంగాణ వాళ్ళకు ఉన్నది ఎలక్షన్లు చెప్పిన ఖర్చు చూపియాలి కానీ ఒక్కరు కూడా గెలరు ఇలా అందరు అన్ని ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఒక్కరు నిందించే పరిస్థితి లేదు పబ్లిక్ లా చేంజ్ రావాలా అంటే ఎందుకు పబ్లిక్ ఎందుకు అట్లా అడ్జస్ట్ కావాలి ఎందుకు మార్పు రావాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది పబ్లిక్ నిందించాలి ఎందుకంటే తొమ్మిది ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ నేను ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తిని కాదు ఒక సీఎం కూతురు అధికారం అన్ని రకాల తెలివిగా మాటలా కూడా మాట చాతుర్యత ఉన్నది ఆమె అసొంటి వ్యక్తి మీద బీజేపీ క్యాండిడేట్ అన్యూన్ పర్సనే అరవింద్ పెద్ద ఇదేం కాదు నాన తెలిసిన ఏది తెలిసిన అన్యూన్ పర్సనే అసొంటి వ్యక్తిని గెలిపించుకున్నారంటే పబ్లిక్ లా యూత్ లా ఎవర్నెస్ వచ్చింది అంటే ఈడ కాదు దేశం గేస్తాడు ఆడ ఉన్నాడు ఈడ తీసుకొని పోతే ఇదైతుంది దేశం మార్పు యూత్ కోరుకుంటుంది ఇంకా ముసలు ఇంకా ముసలు ఇళ్ళ
పబ్లిక్ <laughs> కొత్త పార్టీలు రావాలా కొత్త నాయకులు రావాలా నీతివంతమైన సేవ తత్వం ఉన్నోళ్ళు రావాలా తక్క ఖర్చు ఖర్చు పెట్టిన గెలాలంటున్నా నేను అంటున్నా పబ్లిక్ ఫస్ట్ అవినీతి పబ్లిక్ దిన మేడం నేను అడిది అరే క్వార్టర్ తెచ్చాలి ఎందుకు రా నీ క్వార్టర్ ఇంకో పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు నిత్య తీసుకపో పని చేయు పబ్లిక్ పైసలు పంచకూరి చెప్పులు పంచకూరి పని చేయకూర చెప్తూ కొట్టుర్రీ అట్లా అసుంటి నాయకులు వచ్చిన నాడు మారుపస్తుంది అది ఏ పార్టీ అని కానీ